Bonjour à tous, on se retrouve ici dans mon bureau à Bornéo et vous avez vu les images de ce banturon qui se prélasse sur sa branche. En fait, les images ont été tournées juste devant la maison, hein. j'ai fait voler le drone euh, et le banturon a choisi de passer toute une journée comme ça euh, sur une branche, euh, sur un arbre qui se trouve à, à peu près 30 mètres de la maison. Quoi. Il se trouve simplement en sécurité. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant cette dernière semaine, même si moi personnellement j'ai pas vraiment pris part dans toutes les activités de Calouette alors que ça a été une, une semaine assez chargée. Euh, en fait cette semaine montre bien euh, en fait, le travail d'équipe de Calouette que ce soit à Bornéo ou Sumatra. D'abord on a relâché euh, deux macaques qui étaient depuis longtemps à Calouette et qui euh, étaient prêts à être relâchés dans la réserve de Pararawen avec les autorités. Donc deux petits macaques ont retrouvé la liberté. Et puis l'équipe de Bornéo a aussi récupéré un jeune Kalao, vous savez cet oiseau assez emblématique de Bornéo, même si on se trouve aussi à Sumatra et, et autre part en Asie. Euh, un jeune Kalao euh, qui a été détenu illégalement euh, dans un village proche de Kalaouette. Souvent ces oiseaux sont euh, capturés au moment de la déforestation euh, puisqu'ils font leur nid euh, à l'intérieur de très gros arbres. Et lorsque les arbres sont coupés, les animaux qui sont pris au piège de leur propre nid, parce qu'en fait la femelle fait une cloison, euh, et s'enferme en fait à l'intérieur, et eh bien à ce moment-là, les, les gens arrivent à les capturer. Et puis comme vous le savez, on a réouvert nos centres euh, pour recevoir euh, des gibbons et euh, là ça commence à être compliqué. En une semaine, on a reçu 7 gibbons au total, certains ont été récupérés directement chez les gens avec euh, les autorités, mais on a aussi récupéré, euh, vous le voyez sur les images, 4 gibbons qui étaient en attente dans un centre de transit du département des forêts et on s'attend encore à en recevoir beaucoup d'autres, des animaux qui étaient en attente dans d'autres centres du département des forêts un peu partout en Indonésie et c'est pour ça qu'on a construit ces derniers mois de nombreuses infrastructures alors que Kalawet était fermé à cause du, du Covid donc on s'attend à recevoir d'ici les prochaines semaines encore une vingtaine de gibbons. À Sumatra, on a reçu des informations concernant des pièges placés à environ 1,5 km de la réserve de Calaouette, donc loin de la réserve, mais la forêt est connectée, donc les animaux de Calaouette sont susceptibles de se retrouver dans cette zone. Euh, des pièges certainement destinés à, à des cerfs, mais euh, ces pièges utilisés pour les cerfs peuvent aussi attraper 
des tigres. Donc on a mis en place une opération avec les, les autorités, on a demandé au département des forêts de venir avec nous et pendant deux jours, on est allé inspecter les environs de la réserve à des distances assez éloignées de la réserve. Et on est allé aussi euh, dans les villages euh, proches euh, de la réserve, le village partenaire de Kalawet, Soupayang évidemment, mais aussi d'autres villages pour euh, expliquer euh, le travail de Kalawet et euh, un peu à aussi euh, taper du poing sur la table, je dirais, euh, sur le fait qu'il est illégal de mettre ces pièges-là et que euh, les maires sont responsables euh, si jamais il y a des animaux euh, qui sont protégés dans la loi, qui sont pris dans euh, l'un de ces pièges. Donc euh, ça a été un travail de dissuasion, euh, d'information auprès des populations locales et aussi euh, s'assurer qu'il n'y avait pas de nouveaux pièges. Effectivement, pendant cette patrouille, on n'a trouvé que trois anciens pièges qui dataient de plusieurs mois et qui n'étaient plus actifs du tout. Et à Bornéo, vous savez, Nanto, le manager du centre de Pararawen, est parti en repérage dans le sud pour aller voir une petite île qui fait 1500 hectares, complètement au sud, une île offshore, donc dans la mer, mais simplement séparée par 200 mètres d'eau de, de, de la côte, qui elle se trouve en fait à, à l'embouchure d'un grand fleuve, et qui dit île euh, assez grande à 1500 hectares, euh, dit pas de gibbon sauvage là-bas, parce que les gibbons ne savent pas nager, donc euh, c'est pour ça qu'on y est allé. Et Nanto est revenu avec des informations plutôt encourageantes, donc euh, ça pourrait peut-être devenir un site de relâcher pour les gibbons. Vous savez, on a énormément de mal à trouver des zones sans gibbons sauvages pour relâcher nos animaux. Donc des premières informations assez précieuses, et, euh, et euh, dans une dizaine de jours, c'est moi qui vais aller faire un repérage là-bas, faire voler le drone, pour voir si réellement euh, le potentiel de l'île peut déclencher un repérage botanique, pour s'assurer aussi qu'il y a assez de nourriture pour relâcher les gibbons là-bas, et ça, ça pourrait être une très très bonne nouvelle pour de nombreux animaux à Calaouette. Donc on se réjouit pas trop vite, mais en tout cas, il faut aller creuser de ce côté-là. Et dans notre réserve de Doulan, la caméra trappe continue de surveiller une panthère nébuleuse, un mâle d'un bon gabarit, qui vient régulièrement marquer son odeur sur un arbre qui se trouve juste devant la caméra trappe. Regardez Et évidemment, vous n'allez pas voir d'image, euh, mais Nanda, qui est à Mantaway, continue la construction du premier centre. Et j'ai hâte d'y aller pour vous montrer le premier bâtiment de Kalawet Mantaway. Donc vous voyez, en une semaine, euh, sur aucune de ces images, euh, j'interviens personnellement. Je suis toujours en contact avec mes équipes, euh, mais ça vous donne une image euh, du travail d'équipe justement de Calaouette euh, et de l'envergure du projet. Calaouette, c'est 80 employés qui travaillent euh, à plein temps. Donc vous voyez, entre relâcher des macaques, réception euh, d'un calao, euh, de nombreux gibbons qui arrivent à Calaouette en collaboration avec les autorités, patrouille pour aller s'assurer qu'il n'y a pas de braconniers pour les tigres, euh, construction du centre de Mantaway simultanément, l'équipe de Doulan qui surveille la panthère nébuleuse. Et tout ça évidemment grâce à vous. Donc un grand grand merci. Euh, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain en français. Et puis vous savez qu'en indonésien tous les jeudis aussi, parce que c'est extrêmement important de porter ce message-là auprès des populations indonésiennes. Voilà, merci beaucoup. À lundi prochain. Bye bye.